നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോണിക് സെക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കിൾ എലിപ്സ് പരാബോള ഹൈപ്പർബോള ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇക്വേഷൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനുകളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ടേബിളിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം സർക്കിൾ സർക്കിൾ എന്ന ഭാഗത്ത് സർക്കിൾ എന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ എച്ച് കെ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എച്ച് കെ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആർ എന്നും തരികയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് എച്ച് കെ എന്നത് സീറോ ആകുമ്പോൾ മിച്ച എവിടെയുള്ളത് നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഈ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിലാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ജിയും എഫും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റാണ് ടു ജി വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ടു എഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിനി തരുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സെൻറ്ററും റേഡിയസും കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആകെ വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ സെൻറ്റർ എന്നത് മൈനസ് ജി മൈനസ് എഫ് എന്ന് എഴുതണം ജിയും എഫും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അതാണ് സെൻറ്റർ റേഡിയസ് എന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക സർക്കിൾ എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ആകെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആൻഡ് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എച്ച് കെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ഇത് ഇക്വേഷനോട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് കെയുടെ വില ഇടുന്നു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്ന് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ അതായത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്നത് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സർക്കിൾ അടുത്ത രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കുക സെൻറ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് സെൻറ്ററും റേഡിയസും കാണാൻ ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ജി എക്സ് പ്ലസ് ടു എഫ് വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ വൈ ആക്സിനെ നോക്കി മുകളിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിനെ നോക്കി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൈ തന്നെ പക്ഷെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇത് ഏത് ആക്സിസ് ആണ് ഇതിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ രണ്ടും എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അടുത്തത് വെർട്ടെക്സ് വെർട്ടെക്സ് എല്ലാത്തിനും സീറോ സീറോ തന്നെ ഫോക്കസ് എന്നത് ആദ്യത്തത് എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് എ സീറോ ഇതും എക്സ് ആക്സിൽ പുറകോട്ടായതുകൊണ്ട് മൈനസ് എ സീറോ മുകളിലേക്കായതുകൊണ്ട് സീറോ എ അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത ഭാഗം എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എല്ലാത്തിനും ഫോർ എ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോക്കസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി പരാബോള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ഇതിന് നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ആദ്യം ഈ ചോദ്യം നോക്കുക വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സും തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്ന ഫോമിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിനെ നോക്കി ഒരു കേർവ് എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് എ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോക്കസ് എന്നത് എ സീറോ അതായത് ത്രീ സീറോ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഫോർ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ട്വൽവ് ഇത്രയും ചെയ്താൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും പരാബോള എന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഇത് ഏത് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം find the equation of the parabola that satisfies the given condition ivada thannirikkunathu focusum directrixum aanu focus maatram kittiyal madhi equation edha nu parayam 6 0 aanu focus appol namakku ariyam x axis le oru point aanu 6 0 appol 6 enna positive aayidukonde ee reethiyil aayirikkum graph varuga anganeyulla graph inde equation namakku ariyam y square is equal to 4ax a enad ivada 6 aanu kaaranam focus ennad a 0 appol a 6 ennu kittiyadukonde 4 ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് അതായത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി പരാബോള അടുത്ത സെക്ഷൻ എലിപ്സ് എലിപ്സ് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സിൻ്റെ താഴെ എ സ്ക്വയർ അതായത് ഇതിൽ വലുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം നടുക്ക് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കുമെന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വലുത് ഏതാണോ അതാണ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വൈഡ് താഴെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം ഇതാണ് വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ വലുത് ഏതോ അത് എ സ്ക്വയർ ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ താഴെ വലുത് വന്നാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ വൈഡ് താഴെയാണ് വലിയ നമ്പർ എങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ രണ്ടിനും സീറോ സീറോ ഫോക്കൈ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ ഇത് വൈ ആക്സിസിലായതുകൊണ്ട് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അത് രണ്ടിനും തുല്യമാണ് ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെർട്ടിസസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് അത് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് ടു എ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ടു ബി ഇവിടെയും ടു ബി തന്നെ റിലേഷൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ രണ്ടിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എസെൻട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും വരാറുള്ളതാണ് എസെൻട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ഇ ഇസ്
ഇ എൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസറായി എ എന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലുത് ഏതാണോ അത് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് എക്സിൻ്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം നോക്കുക എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുക എക്സ് ആക്സിൻ്റെ താഴെയാണ് വലിയ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ സിക്സ് പുറകോട്ട് മൈനസ് സിക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറും മൈനസ് ഫോറും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എലിപ്സ് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് വലിയ നമ്പർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നും മനസ്സിലാകും സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സി എന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഇ ഇപ്പോൾ എ ബി സി വരെ കണ്ടു അടുത്തത് ഇ ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സി ബൈ എ സി ഇപ്പോൾ കിട്ടി റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എ എന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ആണ് എസെൻട്രിസിറ്റി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് എൽ എൽ എന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ കൈ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സി സീറോ അതായത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സീറോ വെർട്ടിസസ് എന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എ സീറോ അതായത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ടു ബി ടു എ എന്നത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ടു ബി എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എസെൻട്രിസിറ്റി ഇതിവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ഇത് എലിപ്സ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബി സി ഇ എൽ ആദ്യം എ കാണുക പിന്നെ ബി പിന്നെ സി പിന്നീട് ഇ അതായത് എസെൻട്രിസിറ്റി ലാസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അത് കാണാൻ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം എലിപ്സ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എലിപ്സ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ വെർട്ടിസസും ഫോക്കയും തന്നിരിക്കുന്നു വെർട്ടിസസ് എന്നാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എന്നും ഫോക്കൈ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോയും തന്നിരിക്കുന്നു ഫോക്കൈ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സി സീറോ ആണ് വെർട്ടിസസ് എന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എ സീറോ അപ്പോൾ എയും സിയും ഉണ്ട് എ എന്നത് ഫൈവ് സി എന്നത് ഫോർ അപ്പോൾ എയും സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും ആദ്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോയും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോയും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വലിയ നമ്പർ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അതിന് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം സിയും എയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിലേഷൻ സി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതിൽ എയും സിയും ഈ വിലകൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് നയൻ ആണ് ബി സ്ക്വയർ ബി എന്നത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എ എന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്നത് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം അടുത്ത സെക്ഷൻ ഹൈപ്പർ ബോള ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആകെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷ
Length of lattice sectum 2B square by A. 2 into B square and 9 by 4. Answer 9 by 2. Now, we will show you how to do this. Foca is plus or minus C0. That is plus or minus 5 0. Vertices plus or minus A0. Plus or minus 4 0. Eccentricity E is equal to C by A. 5 by 4. Length of lattice rectum 2B square by A. That is 9 by 2. Now, we will show you plus 1 board exam. We will show you the chapter of conic section. This chapter is the first chapter. This chapter is the circle. Parabola, Ellipse, Hyperbola. This is all the equations we have done in this video. We have learned the 16th chapter. This video is all about you. If you like this video, please like, share, and subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Thank you.